மகாயுத்தம் என்று அழைக்கப்படும் முதலாம் உலகப் போர் முடிவடைந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையுடன் நூறு ஆண்டு நிறைவு பெறுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு தொடங்கி சரியாக நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே இதே நாளில்தான் அதாவது நவம்பர் பதினொன்றாம் தேதி நேசப்படைகளுக்கும் ஜெர்மனிக்கும் இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு முதலாம் உலகப் போரின் குண்டு முழக்கங்கள் ஓய்ந்தன ஆனால் அதற்குள் அந்த போர் சுமார் தொண்ணூறு லட்சம் வீரர்கள் மற்றும் எழுபது லட்சம் பொதுமக்களின் உயிர்களை நேரடியாகவும் மனைமுகமாகவும் காவு வாங்கியது ஐரோப்பாவின் சிறு நெருப்பாக தொடங்கி உலக சரித்திரத்தில் அதுவரை இல்லாத அளவுக்கு பல்வேறு கண்டங்களையும் சேர்ந்த ஏழு கோடி இராணுவத்தினரை போர் முனையை நோக்கி ஓட வைத்த அந்த போர் அந்த காலத்தில் அனைத்து போர்களையும் முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான யுத்தம் என்று கூறப்பட்டது ஆனால் அந்த போரையும் மிஞ்சி இரண்டாம் உலக போருக்கு இந்த மகா யுத்தம் தான் அடித்தளம் அமைத்தது என்கிறார்கள் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொல்லப்போனால் முதல் மற்றும் இரண்டாம் உலக போர்கள் என்பவை ஒரே மகா யுத்தத்தின் இரண்டு அத்தியாயங்கள் என்று கூறுவோரும் உண்டு எது எப்படியோ நாலு ஆண்டுகள் மூன்று மாதங்கள் இரண்டு வாரங்கள் வாரங்களுக்கு ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்கா மேற்கு ஆசியா பசிபிக் தீவுகள் சீனா இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகளை கிடுகிடுக்க வைத்த முதலாம் உலக போர் உலக சரித்திரத்தில் ஏராளமான வடுக்களை பதிவிட்டு சென்றுள்ளது இந்த போரின் போதுதான் நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் விமானங்கள் பீரங்கி வண்டிகள் எரிகணைகள் ஆகியவற்றின் திறன்கள் வேக்கத்தக அளவில் மேம்படுத்தப்பட்டன முதல் முறையாக விமானம் தாங்கி கப்பல் பயன்படுத்தப்பட்டதும் இந்த மகா யுத்தத்தில் தான் குதிரையும் வாழுமாங்க சண்டையிட்டு கொண்டிருந்த புராதன காலத்தில் இருந்தே நவீன போர் முறைக்கு உலகை மாற்றியது முதலாம் உலக போர் தான் இப்படி உலக சரித்திரத்தையே புரட்டி போட்ட முதலாம் உலக போரை இந்த நூற்றாண்டு நிறைவு தினத்தில் மட்டும் நினைத்து போறாமல் என்றுமே நினைவில் வைத்திருந்தால் மட்டும்தான் மீண்டும் இத்தகைய பேரளவிலிருந்து உலகை காக்க முடியும் என்கிறார்கள் வரலாற்று நிபுணர்கள்